আমরা ক্লাস টুয়েলভের তড়িৎ চুম্বকত্ব এই চ্যাপ্টার পড়াচ্ছি পড়ানো চলছে চ্যাপ্টারের আগে পর্যন্ত যা যা ছিল স্ট্যাটিক ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি প্রত্যেকটা অংশ দেখানো হয়েছে আমার প্লে লিস্টে গেলে প্রত্যেকটা দেখতে পাওয়া যাবে আমরা ক্লাস টুয়েলভের প্রত্যেকটা অংশ বোর্ড নেট জেই লেভেলের মতন করে পড়াচ্ছি পুরো কোর্স কমপ্লিট করা হবে আজকের আলোচ্য বিষয় আমরা সলিনয়েড সম্পর্কে ধারণা নেব এবং একটি সলিনয়েড এবং একটি টরয়েডের দরুন চুম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্য কত সৃষ্টি হয় আমরা নির্ণয় করব চুম্বক প্রাবল্যের মান নির্ণয় করব আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেমন ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই একটি সলিনয়েড যেটা কুণ্ডলি আকারে থাকে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশে যা কিনা উচ্চ ম্যাগনেটিক ফিল্ড চুম্বক প্রাবল্য বা নিম্ন চুম্বক প্রাবল্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই এই আলোচনা করবার পূর্বে আমরা কতগুলো বিষয় একটু দেখে নিই এক আমরা পড়েছি এরকম একটা রিং তার মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ হচ্ছে এর জন্য এর অক্ষ ওপরে একটি চুম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্যের মান নির্ণয় করেছি চুম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্যের মান কিভাবে নির্ণয় করেছি না আমরা বাইশ ওভার ড্র দিয়ে করেছি ওকে এবং এই চুম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্যের অভিমুখ কী কোন দিকে ছিল কিভাবে নির্ণয় করেছিলাম তার মান ছিল যত দূরত্ব বাড়বে চুম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্যের মান আস্তে 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 হ্রাস পাবে কেন্দ্রে সর্বোচ্চ হবে এবার এর অভিমুখটা কীরকম ছিল এটা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আরেকবার রিসিপ্ট একটু করি ধরো এটা একটা কুণ্ডলি এই আমি হাতে একটা কুণ্ডলি এঁকে নিলাম এরকম আচ্ছা দেখা গেছে এরকম এটা একটা কুণ্ডলি এর প্রভাটা হচ্ছে এদিকে ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এর এটা কুণ্ডলিটা এরকম আছে আমার হাতটা যেরকম আছে ওকে এবারে এই প্রভাবটা এরকম হচ্ছে কোন দিকে এরকম এরকম প্রবাহ হচ্ছে হাতের কুণ্ডলের এরকম করে প্রবাহ হচ্ছে অক্ষ মানে এটা অক্ষ আমার পেন্টার অক্ষণ অবস্থান এই অক্ষের ওপরে যে কোনো বিন্দুতে ক্ষেত্র প্রাবল্যের অভিমুখ কোন দিকে হবে কিভাবে নির্ণয় করবে নির্ণয় করতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম স্ক্রু ল নিয়ম তুমি লাগাও কীরকম করে ধরো এটার অভিমুখটা এদিকে ঘুরছে আমি এই অক্ষের ওপরে এরকম একটা পেন পেনের অবস্থানটাই অক্ষের অক্ষে অবস্থান আচ্ছা এইটাকে আমি যেরকম ঘুরছি কোন দিকে ঘুরছি এরকম প্রবাহটা ওই দিকে তুমি পেনটাকে ঘোরাও ওইখানটা রেখে দাও দিয়ে পেনটাকে ঘোরাও আমি বুঝবার সুবিধার্থে অক্ষটা এই রকম জায়গাটাতে ধরেছি হয়েছে আচ্ছা এবারে কি বলছি ঘোরাও কোন দিকে ঘোরাবে এরকম করে এরকম করে ঘোরাও ঘোরাও পেনটা কোন দিকে যাচ্ছে যেদিকে প্রবাহটা হচ্ছে ওই দিকে ঘোরাও এরকম করে প্রবাহটা হচ্ছে এদিকে ঘোরাও কোন দিকে যাচ্ছে তাহলে চুম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখটা হবে অক্ষ বরাবর এ পাশে বাই পাশে সবসময় এদিকে যদি প্রবাহের অভিমুখটা বদলে দাও এরকম অর্থাৎ এই প্রবাহটা এখন আমি বলছি এই প্রবাহটা এদিকে ছিল এখন প্রবাহটা এদিকে হচ্ছে হচ্ছে তাহলে এখানটাতে রাখো রেখেছি এবারে ঘোরাও তুমি এরকম যে দেখো নিজেরা ট্রাই করো এরকম হাতের উপরে আঙুল রেখে দাও দিয়ে ট্রাই করো অক্ষ বরাবর এদিকে বা এদিকে হবে কোন দিকে এটা অক্ষ এবারে তুমি এরকম ঘোরাও এরকম করে ঘোরাও এটাকে ঘোরাও এরকম কোন দিকে অগ্রসর হচ্ছে যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে ক্ষেত্র প্রাবল্যের অভিমুখ হবে সেই দিকে ক্লিয়ার আচ্ছা যে কোনো দিকে হবে এখানে ধরো এদিকে বা এই পয়েন্টটা তো এদিকে অর্থাৎ অক্ষস্থিত কেন্দ্র থেকে এই পয়েন্ট বা এই পয়েন্টে দুই পয়েন্টে কিন্তু এদিকে এটা বেরিয়েছিল এক্ষেত্রে কি হচ্ছে না চো এক্ষেত্রে একটি ধারণার কথা বলিনি সেটা হচ্ছে কি যদি একটা রিং হয় তার ক্ষেত্রে একটি চৌম্বক ডিমেরুর মতো সেটি আচরণ করে তার মানে কি এক্ষেত্রে যদি এন এবং এস মেরুর সৃষ্টি হচ্ছে আমরা যদি দণ্ড চুম্বকের কথা ভেবে নিই এটা একটা দণ্ড চুম্বক এন এবং এস তাহলে এইখান থেকে বলা রেখা চুম ক্ষেত্র বাবল্য এদিকে এরকম তাহলে ক্ষেত্র বাবল্য এরকম 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 এই পয়েন্টে বা এই পয়েন্টে দুটোতেই অভিমুখ কোন দিকে হচ্ছে এন এস মেরুর সৃষ্টি হচ্ছে ওকে এবারে এন এবং এস কোন পাশে সৃষ্টি হবে এটারও একটা ফান্ডা আছে আমি দেখাচ্ছি তার আগে বলো তাহলে এখানে এরকম একটা ছোট্ট এন এস সৃষ্টি হচ্ছে যেটাকে আমরা কি বলছি চৌম্বক ডিমেরুর সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে কি কনক্লুশন পেলাম নোট ডাউন করো একটি বৃত্তাকার রিঙে প্রবাহের দরুন 
যে চুম্বক প্রাবল্যের সৃষ্টি হচ্ছে তার অভিমুখ অক্ষস্থিত যে কোনো অবস্থানে একই দিকে ওকে দু নম্বর একটি বৃত্তাকার লুপ এটি চুম্বক ডিমেরুর মতো আচরণ করে অর্থাৎ তার এক পাশে এন মেরু এক পাশে এস মেরুর সৃষ্টি হয় কিভাবে দেখবে ধরো এরকম একটা বৃত্তাকার কুণ্ডলী আমি বোর্ডের তলায় গেছি হচ্ছে আচ্ছা তাহলে প্রবাহটা হচ্ছে ধরো এইরকম খাতার উপরে যদি তুমি এরকম একটা গোল সার্কেল এঁকে নাও তাহলে খাতার এপাশ থেকে যদি দেখো অভিমুখটা যেদিকে দেখবে খাতার উল্টে এপাশ থেকে দেখলে তার অভিমুখটা উল্টো দিকে দেখবে অর্থাৎ এই বৃত্তাকার রিংটা যদি এই তলে থাকে তলের এপাশ থেকে দেখলে যেদিকে প্রবাহ হচ্ছে মনে হবে এপাশ থেকে দেখবে তার উল্টো দিক থেকে প্রবাহ হচ্ছে এপাশ থেকে প্রবাহটা যে অভিমুখে হচ্ছে উল্টো দিক থেকে দেখলে প্রবাহের অভিমুখটা বদলে যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে এপাশ থেকে আমি দেখছি দেখছি এটা বোর্ডের উপরি তল থেকে আমি দেখছি তাহলে প্রবাহটা কোন দিকে হচ্ছে এদিকে আচ্ছা এই প্রান্তে কোন মেরুর সৃষ্টি হবে বা বোলের ওই প্রান্তে গিয়ে দেখলে ওই প্রাসে প্রবাহটা উল্টে যাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে অন্য মেরুর সৃষ্টি হবে আচ্ছা এবারে এই প্রান্তে কোন মেরুর সৃষ্টি হচ্ছে আমার খেয়াল নেই মনে নেই কিভাবে দেখব আমি এরকম একটা সার্কেল করে নিই এরকম দুটো এঁকে নেই এঁকেছি আচ্ছা এবারে দেখো এই তারটাতে এইটা আমি দেখাবো তীর চিহ্ন দিয়ে কোন দিকে প্রবাহ হচ্ছে তাহলে এদিক থেকে এদিকে তীর চিহ্ন দেখালাম এদিক থেকে এদিকে তীর চিহ্ন দেখালাম এটার ক্ষেত্রে এদিক থেকে এদিকে তীর চিহ্ন এটা বলো তীর চিহ্নটা আমি ঠিকঠাক দেখিয়েছি কিনা রোটেট করছে এই যে দুটো দাগ আমি এঁকেছিলাম এই প্রান্তে এবং এই প্রান্তে তীর চিহ্নটা ঠিক আছে প্রবাহটা হচ্ছে এদিকে এদিকে ঠিক আছে এবারে যেটা তীর চিহ্ন দেখানো হচ্ছে তার যে শেষ প্রান্তটা এরকম জুড়ে দাও এবারে বলো ইংরেজি লেটারে এটা বা এটা কোনো একটা লেটার হয়েছে কি এটা এস হয়েছে এটা কিন্তু এন হয়নি অনেক ক্ষেত্রে মনে ধরে এন এন কিন্তু এরকম দেখতে এটা কিন্তু নয় তার মানে এটা কোনো লেটার হয়নি তার মানে এই যে লেটার হয়েছে তার মানে যে পাশ থেকে একটা বৃত্তাকার লুপে তাকালে তুমি দেখতে পাবে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরছে সেই প্রান্তে এস মেরুর সৃষ্টি হবে মনে থাকবে না চট করে এটা করে নিতে পারবে ওকে চলো আবার উল্টো দিকে কী হচ্ছে আমি এটা দেখিনি এরকম দুটো সার্কেল করে নেব তাহলে প্রবাহ হচ্ছে এদিকে তাহলে আমি কি বলেছি এই রকম এই রকম এবং এই রকম এই রকম এঁকে নেব আচ্ছা তাহলে প্রবাহটা দেখাচ্ছি এই 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 প্রবাহ তীর চিহ্নটা ঠিকঠাক দেখিয়েছি আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে এই এই মাথাতেই তীর চিহ্ন দেবো আমি হচ্ছে এবারে শেষ প্রান্তগুলো জুড়ে দাও এটা ভুলে গেছিলাম এটা ঠিক আছে তাহলে এটা জুড়ে দাও বলো কোনটা লেটার হয়েছে এইটা এটা এন হয়েছে দেখো এটা কিন্তু লেটার হয়নি তাহলে যে পাশ থেকে তাকালে তুমি দেখতে পাবে ঘড়ি কাটার বিপরীতে প্রবাহ হচ্ছে সেই প্রান্তে কি মেরু সৃষ্টি হবে এন মেরু সৃষ্টি হবে যে প্রান্ত থেকে তাকালে অর্থাৎ পাশ থেকে আমি দেখেছিলাম ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরছে তাহলে এই প্রান্তে একটা এন মেরু সৃষ্টি হবে আর ওই প্রান্ত থেকে দেখলে তুমি কি দেখবে দেখে নাও খাতার উপরে এঁকে আমি কথাটা ঠিক বলছি কিনা তাহলে ওই প্রান্ত সৃষ্টি হবে এন মেরুর সৃষ্টি হবে অর্থাৎ চুম্বক ডিমেরুর সৃষ্টি হবে ছোট্ট একটা চুম্বকের সৃষ্টি হয় যাকে আমরা বলছি চুম্বক ডিমেরুর সৃষ্টি হবে চুম্বক ডিমেরুর সৃষ্টি হবে ওকে আচ্ছা চুম্বক ডিমেরুর সৃষ্টি হলো এইবার এক্ষেত্রে আমরা যদি সলিনয়েডের কথা ভাবি সলিনয়েড কি আগে বলি সলিনয়েড হলো খুব সহজ কথায় কতগুলো বৃত্তাকার রিং পরপর সজ্জিত থাকবে সমাক্ষীয়ভাবে রাখা হয় তাকে আমরা বলছি সলিনয়েড অর্থাৎ একটা এরকম রড নিয়ে নেওয়া হলো তার ওপরে এরকম করে রিং করা হলো প্রত্যেকটার ব্যাসার্ধ এক এরকম করে রিং করা হলো এরকম হয়েছে তাহলে অনেকগুলো এরকম রিংয়ের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে অনেকগুলো এরকম রিংয়ের সমন্বয়ে একটা সলিনয়েড ওকে আচ্ছা তাহলে প্রত্যেকটা রিং নের মধ্যে দিয়ে বা বৃত্তাকার লুপের মধ্যে দিয়ে প্রবাহ হচ্ছে একই দিকে প্রবাহ হচ্ছে তাহলে প্রত্যেকটা রিং একটা করে চুম্বক ডিমেরুর সৃষ্টি করছে এরকম করে চুম্বক ডিমেরুর সৃষ্টি করছে এটা ধরো রিফাইন করতে হবে প্রবাহটা যেভাবে হয়েছে ধরো এটা এন এটা এস তাহলে এটা এন এটা এস এটা এন এটা এস এটা এন এটা এস এটা এন এটা এস তাহলে এই এন এস এর প্রভাব থাকছে না শুধু থাকছে এই দুই প্রান্তের প্রভাব মানে এটা তখন কি করছে একটা এন এবং এস তাহলে একটা সলিনয়েড কি সৃষ্টি করছে একটা দণ্ড চুম্বকের মতো আচরণ করছে 
একটা রিং বৃত্তাকার রিং কি আচরণ করছিল একটা চুম্বক ডিমের মতো আচরণ করছিল একটা সলিনয়েড কার মতো আচরণ করছে দণ্ড চুম্বকের মতো আচরণ করছে ওকে দণ্ড চুম্বকের মতো আচরণ করছে তাহলে একটা দণ্ড চুম্বকের ক্ষেত্রে একটা দণ্ড চুম্বকের ক্ষেত্রে বলরেখা এখান থেকে বেরোচ্ছে এখানে সে শেষ হচ্ছে মাঝে কি থাকছে হ্যাঁ একদম সোজা সোজা অর্থাৎ কি থাকছে সুষম চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করছে মাঝের অংশে এই কনসেপ্টটা বোঝা গেল কিনা বলো একটি দণ্ড চুম্বক দণ্ড চুম্বকের বাইরে এরকম তাহলে ভেতরে একটি সুষম চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করছে ওকে এরা এরকম সুষম চুম্বক ক্ষেত্রে সৃষ্টি করলো ওকে আচ্ছা তাহলে তাহলে এটা আমরা সলিনাইড কাকে বলবো না একটি অন্তরিত তারকে সমাক্ষীয়ভাবে একটি দণ্ডের উপরে বৃত্তাকারে জড়াতে থাকলে যে কুণ্ডলীর সৃষ্টি হয় তাকে আমরা বলি সালিনয়েড ওকে অনেকগুলো বৃত্তাকার লুপের সমষ্টি হল সলিনয়েড তাহলে একটি সলিনয়েড এই রকম তাহলে তার মাঝে চুম্বক ক্ষেত্রটা ক্লিয়ার আছে আচ্ছা এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহ হচ্ছে ওকে তাহলে এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহ হচ্ছে আমাকে বলা হলো এই প্রবাহের দরুন তাহলে যে চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে সেই চুম্বক ক্ষেত্রের মান নির্ণয় করো যে চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে সেই চুম্বক ক্ষেত্রের মান নির্ণয় করো আমি এইটা একটি সূত্রের প্রয়োগ করে চুম্বক ক্ষেত্রের মান নির্ণয় করব কি সূত্রের প্রয়োগ করব আমরা প্রয়োগ করব অ্যাম্পিয়ারের বদ্ধপথ সূত্র বদ্ধপথ সূত্র আমরা প্রয়োগ করব অ্যাম্পায়ারের বদ্ধপথ সূত্র প্রয়োগ করে এর যে কোনো অবস্থানে চুম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্যের মান নির্ণয় করব আচ্ছা এর জন্য আমরা কি করছি আমি এটাকে শুধু দুটো সরল লেখা দ্বারা দেখাচ্ছি অর্থাৎ সুষম বলে এটা ছিল লুপ আমি লুপটাকে সব আঁকছি না এরকম মাঝের দুটো লুপ এঁকে দিচ্ছি এরকম ওকে এখানে মাঝে মাঝে প্রাক আছে ওকে আমি একটা লুপ আঁকলাম এইরকম একটা এ বি সি ডি লুপ নিলাম এটা কি লুপ বলছি অ্যাম্পিয়ারের বদ্ধপথ নিলাম অ্যাম্পিয়ারের বদ্ধপথ এ বি সি ডি কল্পনা করলাম কল্পনা করলাম ওকে আচ্ছা ওকে এবারে তাহলে আমি সূত্র প্রয়োগ করতে গিয়ে কি বলবো অ্যাম্পিয়ারের বদ্ধপথ সূত্র হলে ইন্ট্রিগেশন এ বি সি ডি এই বদ্ধপথ বি ডট ডিএল ডিএল কি ছিল আমি আরেকবার রিপিট করি এই রকম বদ্ধপথ তার ছোট ছোট ডিএল ডিএল অংশ নিয়ে নেব বি ডট ডিএল ইজ ইকাল টু কি না এই বদ্ধপথের মধ্যে যে প্রবাহ সেই প্রবাহের ওর মধ্যেকার প্রবাহ আইন প্রবাহের মিউজিরো গুণ এটা অ্যাম্পায়ারের বদ্ধপথ সূত্র লাগিয়েছি আচ্ছা এবারে বলো কতগুলো কনসেপ্ট ভাবতে হবে খুব ধীর স্থির মাথায় আমাকে এই সূত্রটাকে অ্যাপ্লাই করতে সূত্রটা খুব সহজে অ্যাপ্লাই করে আমরা নির্ণয় করতে পারবো বি কিন্তু কতগুলো ধারণা একদম স্পষ্ট না হলে এই কনসেপ্টটার অ্যাপ্লাই করে আমরা ভুল চম্বক প্রাবল্য নির্ণয় করব আচ্ছা স্যার কোথায় কোথায় কি হবে আমার এ বি এই পুরো লুপটাকে আমরা কি করছি কতগুলো 
छोटो छोटो पार्टे भाग एखान अर्थात इंट्रीग्रेशन ए टू बी बी डट डी एल एत प्लस इंट्रीग्रेशन ए बी सरि ए बी सी डी बी डट डी एल ये छोटो छोटो दौर्घ्य भाग कर नहीं टू सी बी डट डी एल प्लस इंट्रीग्रेशन सी टू डि बी डट डी एल प्लस इंट्रीग्रेशन डि टू ए बी डट डी एल लिखते परि अच्छा एवे बोलो एक खुरी एके निर्देश कर अभिमुख चुम्बक क्षेत्र प्राबल्य अभिमुख ये ए बर साथ कम हो ए बीजे रईखिक दर्घ्य एर साथ अभिमुख कम समान तेल एक क्षेत्र में ए बर क्षेत्र में समान तेल थीटा इजिकल टू कत एर क्षेत्र में जिरो थीटा इजिकल टू जिरो तेल कस बी डी एल कस अफ जिरो डिग्री प्लस एट को क्षेत्र ए थे बर इंट्रीग्रेशन इंट्रीग्रेशन अच्छा बी थे सी देखो यटार अभिमुख डीएल अभिमुख कौन दिखे हे डीएल अभिमुख ए दिखे एट डीएल अभिमुख ए दिखे तेल एर क्षेत्र में बी ए डीएल थीटा कत थीटा नाइनटी तेल बी डट डीएल उठे गए बी डीएल कस अफ नाइनटी ओके प्लस सी डी दौर्घटार क्षेत्र समान तरल तमें सी डी एट बी सी बी डीएल कस अफ जिरो डिग्री प्लस आर देखो ए डि ए डी ए डी ए और बी परस्पर की नाइनटी डिग्री तेल एक क्षेत्र में लिखब इंट्रीग्रेशन डि टू ए बी डीएल कस अफ नाइनटी ओके अच्छा इंडिविजुअलि एक एक करी ए अंशटार जो ये जिरो हो जाए जिरो हो जाए आल्टिमेट दाड़ा ए टू बी बी डीएल प्लस सी टू डि बी डीएल बाकी यहाँ जिरो एट जिरो ए दो जिरो हे कस नाइनटी जिरो अच्छा एवे बोल इंडिविजुअल अंशटार जो बी डीएल की है इंट्रीग्रेशन सी टू डि बी डट डीएल मैं बी डीएल तो बैरिए एलो इजिकल टू मिउ जिरो अफ यारे मध्य दिए एर अभ्यंतरे को प्रभाव आना प्रवाह नहीं दैट इज जिरो दैट इज एक क्षेत्र हो जा जिरो अर्थात यही पार्टार जो बी डीएल इजिकल टू जिरो कारण प्रवाह नहीं शुद्ध थक पुरो पार्टा थे कि बेर कर लिखते परि शुदू थक ए डीएल इजिकल टू मिउ जिरो अफ आई इन बोलो एत पर्त क्लियर बी डी रो आई एन ठीक है अच्छा कुल 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 एवे आस बुझल एवे बोली आई इन आई इन कि हाँ ये दौर्घटा दौर्घटा हमें धरची एल दौर्घ ए इजिकल टू धरची एल दौर्घ्य ओके मैं ये इंट्रीग्रेशन डीएल कर लेल पा इंट्रीग्रेशन अफ ए वि ए टू वि इंट्रीग्रेशन अफ डीएल कर ले पा एल पा अच्छा पुरोटा दौर्घटा कतगुलो पाक आरची सलिनयर सलि नये मोट पाक कैपिटल एन सलिनयर दैर्घ्यरची पुरो दैर्घ्यटा कैपिटल एल तेल एकक दैर्घ्य पाक कत एकक दैर्घ्य पाक कत हो पुरो दैर्घ्य एन टाइम एकक दैर्घ्य है एन बल यहाँ हे एकक दैर्घ्य पाक ये एन द्वारा स्मल एन द्वारा डिफाइन कर तेल एकक दर्घ्य पाक हे स्म एन जार मान एन बल अर्थात कैपिटल एन बल यैर्घ्यटा कत ए दर्घ्य तेल एल दर्घ्य पाक कत है एल दर्घ्य पाक संख्या कत है संख्या एन इंटू एल 
ओके प्रतिटी पाके प्रतिटी पाके प्रवाह आई तेल एत एन एल दैर्घ्य एन एल पाके कतगुलो दैर्घ्य आ एन एल पाक आल दैर्घ्य कतगुलो पाक आन एल पाक आवाह एन एल आई ये तेल ए बी दैर्घ्यर मोट प्रवाह क्यों एर मध्य कतगुलो पाक आन एल पाक आतीटा पाक के कत प्रवाह आई प्रवाह तेल एन एल दैर्घ्य पाक कत प्रवाह कत एन एल आई तेल सूत्रता कि हे इंट्रिगेशन बी डिएल इजिकल टू मिउ जिरो आई इंटर जगह कथा बस एन एल आई ए टू बी बीटा कन्सटैंट छो बलो इंट्रिगेशन डिएल इजिकल टू मिउ जिरो एन एल आई एवे बोलो इंट्रिगेशन डिएल मैं कार ए टू बर ए टू बर इंट्रिगेशन कर इंटू एल इजिकल टू मिउ जिरो एन एल आई तम मैं बड़ोचे बी इजिकल टू मिउ जिरो एन आई खूब मन दिए देखते हैं इक्वेशन कि बड़ोल इक्वेशन बड़ोल बी इजिकल टू मि जिरो एन आई ओके एक क्षेत्र मि जिरो की चुम्बक भेदता एन की खूब मन दिए एन की एन क्यों पुरो पाक नय एकक दैर्घ्य पाक एन की एकक दैर्घ्य पाक यहाँ प्रब्लेम कर समय के मोट पाक दिए दे सालेनर मोट दैर्घ्य दिए देखने बसिए देव मोट पाक ना के बसाते हैं एकक दैर्घ्य पाक क्योंकुलेट कर एन टी एकक दैर्घ्य पाक आई की आई एक प्रवाह अर्थात जो सालेनर मध्य दिए आई प्रवाह हो तमें प्रतिटार मध्य दिए प्रवाह आई बोलो क्लियर है चलो ए संक्रांत किस प्रब्लेम देखो क्लियर चलो फार्ष्ट प्रब्लेम आठश पाक संख्या विशिष्ट आठ मीटार लम्बा एक सलिनेडर केंद्रे चुम्बक प्रामल्य बोले टू पॉइंट फाइव टू इंटू टेन टू दिवार माइनस थ्री टेस्ला सलिनएडर प्रवाह निर्णय करो चलो शुरू करी हमारे प्रब्लेम तो देव आज चारशो आठशो पाक संख्या विशिष्ट अर्थात ये एक सलिनएड ये सलिनएडटा मोट पाक आर्था एन मोट पाक संख्या एट हंड्रेड एट लम्बा लेंथ बोले आ यार लेंथ बोले आल इजिकल टू एट मीटार ओके एवर बी इजिकल टू चुम्बक प्राबल्य कथा एट देंटर अक्षर ओपर केंद्रे टू पॉइंट फाइव टू इंटू टेन टू दि पर माइनस थ्री टेस्ला ओके एवर प्रवाह निर्णय करो फाइंड आउट आई एक सलिनएडर केंद्र अर्थात अक्षर ओपर ये को बिंदु के केंद्र बला हे से क्षेत्र में बी बोले आज हम जानी बी इजिकल टू मिउ जिरो एन आई एन की एकक दैर्घ्य पाक संख्या एखान एन फाइंड आउट करी आगे एन समान कि मोट पाक बैर्घ्य ओके ये अल्टार कर लिउ जिरो एन बल इंटू आई हाँ के बोले आई निर्णय करते ओके आई इजिकल टू बी बिउ जिरो एल बन टू पॉइंट फाइव टू इंटू एल इंटू एट टू बार थ्री छो माइनस मिउ जिरोर भैल्यू फोर पाई इंटू टेन टू थ्री पार माइनस सेवेन इंटु एन एन एर भू एट हंड्रेड ओके भैल्यू कलकुलेट करो आठशो आठशो एक फोर एट भाग कर ले चार छय चार तीन बारो ये दाड़े थ्री पॉइंट वन फोर ना नियर अब टू दाड़े टू इंटु फो थ्री थ्री तर टू टू एमपियर कैलकुलेशन देखे ना ठीक है फोर दिखे कटे चल हाँ ठीक है टू एम पे बोलो क्लियर हो प्रब्लेम आसि पर प्रब्लेम चार स्तर पंचाश सेमी दैर्घ्य विशिष्ट एक सलिनएडर प्रति स्तरे पाक संख्या तीन सौ पंचाशी सलिनएड व्यस वन पॉइंट एट सेंटीमिटार सलिनएडर मध्य दिए प्रवाह सिक्स एमपियर अक्षर पर सलिनएडर मध्य चुम्बक प्राबल्य निर्णय करो 
ओके प्रश्न देखो कि बोले देव आज एक सलिनएड एक सलिनएड एक दुटो तीनटे एवं चारटे ए रखम चारटे स्तरे सलिनएड आज अर्थात एखे एक चारटे स्तरे भाग आ रखम बोझ ओके तृत्य स्तर एट चतुर्थ स्तर ए रखम चारटे स्तरे भाग आ बोझा गया विषय बोलिए दैर्घ्य एल बोले देव आज फिफ्टी सेंटीमिटार ओके चार स्तर प्रति स्तरे पंचाश शून्य अर्थात एक एक स्तरे एन इजिकाल टू थ्री फिफ्टी ओके ताहले, सलिनाडर क्षेत्र ये बोझ एकक दैर्घ्य पाक बी निर्णय करते बोले मोट आई बोले देव आज सिक्स एम्पियर बैस बोले देव आज व्यसार्ध बोले देव आज बैस बोले देव आज डी इजिकाल टू वन पॉइंट वन पॉइंट एट सेंटीमिटार एट सेंटीमिटार बी फाइंड आउट करते बोले एट द सेंटर लक्षर पर ओके बी कत दाड़ा बर भू हे गए मिउ जिरो एन आई अच्छा मिउ जिरो भैल्यू कन्सटेंट भैल्यू फोर पाई टोटी टू माइनस सेवन आई सिक्स बोले देव आज हाँ के निर्णय करते हैं एन स्म एन क्यों निर्णय करब अच्छा तेल प्रथम एक स्तर ताते प्रति एकक दर के पाक संख्या कत प्रति स्तर एकक दर प्रति स्तर एकक दर के पाक संख्या तीन सौ पंचाश भाई फिफ्टी ओके ना एखाना टेन टू दि पार माइनस टू कर तेल कत हो सत ओपर हो टू सतशो एक एक स्तरे ये क्योंकि कर लम ए रखम मैं फिफ्टी इंटू टेन टू दि पार माइनस टू मीटार प्रति मीटारे पाक संख्या एक स्तर जो सात सौ कटा स्तर आज चार्ट स्तर तेल एन इजिक एक टेन डास तेल एक क्षेत्र में एन इजिकाल टू एकक दर्ग पाक संख्या एक स्तर जो चार सात सौ तेल चार्ट स्तर जो कत इंटू फोर दैट इज आठाश ये बोझा गया यहाँ बोझा आज क्या बोल एक स्तर एकक दर्ग के पाक संख्या सात सौ कटा स्तर आज चार्ट स्तर आज तेल चार्ट स्तर जो आठाश ओके अच्छा तेल ये अब हो फोर पाई इंटू टेन टू दि पार माइनस सेवेन इंटू आठाश इंटू सिक्स तेल छ आठचल्लिस चार फोर इंटू पाई इंटू आठचल्लिस बारो चारे षोलो इंटू टेन टू दि पार माइनस फाइव एटा के माल्टिपल कर ले आठ चार चारे बत्रीस चौबीस तीन सताश दई छय इंटू पाई इंटू टेन टू दि पार माइनस फाइव ओके तेल के कैलकुलेशन कर जाट इज इजिकल टू टेस्ला ओके बोझा गया प्रब्लेम अच्छा इच्छा ए रकम एक प्रब्लेम प्रब्लेम था प्रब्लेम ए रकम एक सलिनएड हमें एत खण धरे आलोचना कर रक्षर उपरे जेको बिंदुते सलिनएडटार क्षेत्र केंद्रे अर्थात यही रकम एक जगहते यार के जो तो ये बाईद जब चुम्बक क्षेत्र प्राबल्य आलदा आलदा है ठीक प्रान अक्षर पर चुम्बक पत्र प्राबल्य मान दाणा बी इजिकाल टू मिउ जिरो एन आई बू ये किल ये पर क्लस गए देख ओके एवे देखी टरएडर क्षेत्र चुम्बक प्राबल्य निर्णय प्रथमत टरएड की एक सलिनएड छो यक पाक ये जदि एंडलेस को देवा को प्रान ये जी वृत्त आकार देवा एक सलिनएड के जी वृत्त देवा है यकम एरम वृत्तर देव है तक इटे कि बीच एक सलिनएड के जो वृत्त देवा तक ताकि टरएड 
এর মধ্য দিয়ে প্রবাহের দরুন এর কতগুলো অবস্থানে চুম্বক প্রাবল্য আমি নির্ণয় করব টয়লেট বোঝা গেছে সলেনয়েডের এন্ডলেস এটার কোনো এন্ড নেই এটাকে একটা বৃত্তাকার আকার দেওয়া হয়েছে তাকে আমরা বলছি টরয়েড সলেনয়েডেরই একটি বিশেষ আকৃতি এর এটা কেন্দ্র এই এই বিন্দুতে এই বিন্দুতে এবং এই বিন্দুতে এই তিনটে বিন্দু আমি নাম দিচ্ছি পি কিউ এবং আর পিটা কি অভ্যন্তরের বিন্দু কিউটা কি অক্ষস্থিত বিন্দু অক্ষস্থিত বিন্দু আরটা কি বহিস্থ বিন্দু এই রকম তিনটে বিন্দুতে আমাকে চুম্বক প্রাবল্য নির্ণয় করতে হবে তাহলে নিয়ম কি না আমি একটা অ্যাম্পিয়ার লুপ বা কল্পনা করব এরকম আকৃতিটা এরকম নেব যাতে প্রতিটা অংশে চুম্বক প্রাবল্য সমান থাকে সুষম সিমেট্রি এবারে বলো তাহলে এইটার ক্ষেত্রে এই দূরত্বটা আমি আর ধরেছি সূত্র ছিল ওই বিন্দুকে কর বন্ধুর ওপর দিয়ে একটি বদ্ধ পথ তোমাকে কল্পনা করতে হবে করেছি আর ব্যাস কেন্দ্র থেকে ও থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব ছিল আর এবারে বলো ইন্ট্রিগেশন বি ডট ডি এল ইজিক্যাল টু মিউ জিরো অফ আই এক্ষেত্রে এর ভেতরে এই লুপটার ভেতরে প্রবাহ কত এক্ষেত্রে আই ইজিক্যাল টু জিরো তাহলে বি ইজিক্যাল টু জিরো ওকে এবারে বলে এবার আসছে কিউতে অক্ষস্থিত কোনো বিন্দুতে এই বিন্দুতে আমি একটা আর ব্যাসার্ধ আর দূরত্ব ব্যাসার্ধটা আর অক্ষস্থিত মানে ব্যাসার্ধ আর তাহলে আমি কি করব একটা একটা অ্যাম্পিয়ার লুপ কল্পনা করব তাহলে ইন্ট্রিগেশন বি ডট ডি এল ইজিক্যাল টু মিউ জিরো অফ আই এবারে বলো এই লুপের অভিমুখ এদিকে একটা রিং তার ক্ষেত্রে বিয়ের অভিমুখ ওই অক্ষস্থিত অক্ষ দিক অক্ষ বরাবর তাহলে বি এবং ডি এল এদের মধ্যে কোন কত বি এল ডি এল ইজিক্যাল টু জিরো এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত জিরো ডিগ্রি থিটা ইজিক্যাল টু জিরো ডিগ্রি তাহলে সেক্ষেত্রে বি ডি এল ইজিক্যাল টু মিউ জিরো অফ আই ওকে আচ্ছা এবারে বল আই কত আই কত এর একক দৈর্ঘ্যে আমি পাক ধরে নিলাম পাক সংখ্যা আমি ধরছি এন তাহলে পুরো লুপটাতে কতটা দৈর্ঘ্যের হচ্ছে পুরো লুপের দৈর্ঘ্য কত লুপের দৈর্ঘ্য কি লুপ ছিল বৃত্তাকার তাহলে লুপের দৈর্ঘ্য কী হবে তার পরিধি ওই রিংয়ের পরিধি দৈর্ঘ্য হচ্ছে কিন্তু টু পাই আর ওকে আচ্ছা লুপের দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু পাই আর আচ্ছা তাহলে ওই লুপে কতগুলো পাক আছে পাক সংখ্যা একক দৈর্ঘ্যে যদি এন থাকে তাহলে মোট পাক সংখ্যা কত হচ্ছে টু পাই আর ইন্টু এন এই লুপটাতে সব পাকগুলোই আছে আচ্ছা তাহলে একক একটিতে পাকে একটি পাকে প্রবাহ একটি পাকে প্রবাহ আমরা ধরছি আই তাহলে এতগুলো পাকে মোট প্রবাহ আই ইন কত হবে এক্ষেত্রে মিউ জিরো একদম করছি টু পাই আর ইন্টু এন ইন্টু আই এটা ছিল মোট পাক সংখ্যা একটি পাকের এবারে বলো বি কনস্ট্যান্ট বেরিয়ে এলো ইন্ট্রিগেশন বি ডট তাহলে মিউ জিরো টু পাই আর ইন্টু এন ইন্টু আই এবার বলো এইটা কি এই লুপটার পুরোটার দৈর্ঘ্য কত সেম ব্যাসার্ধ যদি আর হয় তাহলে পরিধি টু পাই আর এটাই হচ্ছে কি দৈর্ঘ্য মিউ জিরো টু পাই আর ইন্টু এন ইন্টু আই তাহলে বি দাঁড়াচ্ছে মিউ জিরো এন আই আবারও রিপিট করি এনটা কি বেরোচ্ছে একক দৈর্ঘ্যে 
পাক সংখ্যা এটা কি বেরোচ্ছে একক দৈর্ঘ্যে পাক সংখ্যা ক্লিয়ার হচ্ছে একক দৈর্ঘ্যে পাক সংখ্যা বলো হচ্ছে তো বি বেরোলো এবার আসছি আর অর্থাৎ এই বিন্দুতে থাকলে তার ক্ষেত্রে আমরা এখানটা মুছিলাম আমরা কয়েকটা জিনিস একটু খেয়াল রাখব কি রাখব একক দৈর্ঘ্যে পাক সংখ্যাটা আমরা খেয়াল রেখেছি আচ্ছা বলো তাহলে এই বিন্দু থেকে আমি একটা এরকম লুপ আঁকব ওকে এর ব্যাস দূরত্বটা কত আমি ধরছি স্মল আর কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র থেকে আর বিন্দু দূরত্ব আর বিন্দু দূরত্ব আমরা ধরছি স্মল আর টরয়েডের ব্যাসার্ধ টরয়েডের 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 ব্যাসার্ধ আমি ধরছি ক্যাপিটাল আর ওকে আচ্ছা এবারে বলো তাহলে ইন্ট্রিগেশান বি ডট ডি এল ইজ ইকাল টু মিউ জিরো অফ আই ইন প্রবাহ বলো এই লুপটা এটা লুপ ডট ডট লাইন দিয়ে যেটা দেখিয়েছে আর দিয়ে আমি একটা লুপ এঁকেছি অ্যাম্পিয়ার বদ্ধপদ এঁকেছি এর মধ্যে মোট প্রবাহ কত আই ইন মোট প্রবাহ কত না এক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম এই লুপ এই চড়াইডের মধ্যে দৈর্ঘ্য কত হবে টু পাই আর যেহেতু তার ব্যাসার্ধ আর একক দৈর্ঘ্যে পাক সংখ্যা এন মোট একটির মধ্যে দিয়ে আই তাহলে মোট প্রবাহ হচ্ছে টু পাই আর এন আই বলো বলে চা গেছে মিউ জিরো টু পাই আর এন আই বলো ক্লিয়ার হয়েছে কিনা এর মধ্য দিয়ে মোট প্রবাহ কত না একক দৈর্ঘ্যে পাক আছে এন এই টরয়েডটাকে যদি আমি খুলে নিই তাহলে কত দৈর্ঘ্য বেরোবে টু পাই আর যেহেতু তার ব্যাসার্ধটা আর তাহলে ইন্টু এন করলে মোট পাক সংখ্যা একটি পাকে প্রবাহ আই হলে মোট প্রবাহ হবে টু পাই আর ইন্টু এন আই ক্লিয়ার আচ্ছা এবারে বলো বি বেরিয়ে এলো ইন্ট্রিগেশান ডি এল ইজ ইকাল টু মিউ জিরো টু পাই আর ইন্টু এন ইন্টু আই এবারে বলো ইন্ট্রিগেশান ডি এল কার ডি এল এই যে আমি অ্যাম্পিয়ার বত্ত বত্তটা নিয়েছি তার পুরো দৈর্ঘ্য ইন্ট্রিগেশান ডি এল কত হবে এর ব্যাসার্ধ কত স্মল আর এই লুপটা এটা বৃত্তাকার লুপ তার স্মল আর তাহলে বি ইন্টু টু পাই স্মল আর ইজ ইকাল টু মিউ জিরো টু পাই ক্যাপিটাল আর এন অফ আই তাহলে দাঁড়াচ্ছে বি ইজ ইকাল টু মিউ জিরো টু পাই নেই টু পাই কো মা ডালা দ্যাট ইজ দাঁড়াচ্ছে এন আই টু আর বাই আর দেখো পাক সংখ্যা কনস্ট্যান্ট আই যদি কনস্ট্যান্ট থাকে আর এই আরটা যত বাড়বে বিমানটা তত কমতে থাকবে তত কমতে থাকবে ওইকে তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত কত বেরিয়েছে জিরো অক্ষস্থিত সর্বোচ্চ বেরিয়েছে মিউ জিরো এ নাই তারপরে কি আর এই অনুপাতে আস্তে 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 হ্রাস পেতে থাকবে 